دو سو کولس عثمان کے سمر ایک سو اٹھائیس کے حوالے سے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نائمان کے خیمے میں نظر آنے والی یہ ہاتون کون ہے اور بعد میں اس ہاتون کو جنگل میں کس نے قید کر رکھا ہے کیا اس مہان اور سلطان علاؤدین غزان خان کے پاس پہنچ پائیں گے یا یہ اسریگان ہاتون کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بوران علپ اور اسریگان ہاتون کس سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ترگت کے حوالے سے خبر سے آگاہ کریں گے کہ ان کی واپسی کولس عثمان میں کیسے ہوگی یہ دلچسپ رحم علمت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تا زو دیکھیے گا اور اگر آپ نے تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بات کریں اس ہاتھون کی تو ٹریلر میں یہ پہلے نائمان کے خیمے میں نظر آئی اور پھر دیکھا جا سکتا ہے اس کو جنگل میں درخت کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ نائمان کے منگول سپاہی بھی موجود ہیں اور اس لیگان ہاتھون اور بوران اور وہاں منگولوں سے لٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں یقیناً وہ اس ہاتھون کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے خیال میں یہ ہاتھون غزان خان کی طرف سے آئی ہوگی جسے نائمان قیدی بنا لے گا بات کریں ترگت کی تو ترگت کا کردار ادا کرنے والے اداکار روزگر اکسوئے نے ایک نیو ڈراما سیریل جوائن کر لیا ہے اور یہ اداکار اب کولوس عثمان میں نظر نہیں آئے گا لیکن سیزن فائی میں ترگت کا کردار کوئی اور اداکار ادا کرتا نظر آ سکتا ہے کیونکہ ترگت کو مشن کے بہانے غائب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی دوبارہ سے ڈرامے میں واپسی کروائی جائے گی بات کریں سلطان علاؤدین اور اسمحان کی تو اسٹیگن کے سپاہی انہیں تبریز غزان خان کے پاس لے کر روانا ہوئے جہاں نائمان کے ساتھ اتحاد کرنے کی وجہ سے اسمحان کو پھانسی دے دی جائے گی اور سلطان علاؤدین کا خاتمہ بھی قید کے دوران ہو جائے گا جیسے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ قید کے دوران ایک منگول سپاہی نے سلطان علاؤدین پر حملہ کیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی تھی بعض تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان علاؤدین کو غزان خان نے پھانسی دے دی تھی اب جیسے بھی ہو ان دونوں کا کردار ڈرامے سے ختم ہو جائے گا 